আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে লাইভে দু চারটা কথা বলার কথা সেটা হলো খুব সহজ বিষয় আপনারা জানেন যে কমিউনিটি বিভিন্নভাবে আমি বলবো সাইকোলজিক্যাল সমস্যার ভিতরে আমরা সাফার করতেছি প্রত্যেকটা লোক আমরা সাইকোলজিক্যালি সাফার করতেছি কেন সাইকোলজিক্যালি সাফার করতেছি কারণ কিছু প্রচার হচ্ছে ভিত্তিহীন আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এখন সেই উদ্দেশ্যটা কি তাদের ভিউয়ার্স ওভার করার জন্য বা তাদের কাটতি বেশি হওয়ার জন্য এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করতেছে যে কারণে আসলে টোটাল কমিউনিটি বাংলাদেশ কমিউনিটির আমি ইটালির কথা বলতেছি তারা বাংলাদেশে তাদের অভিভাবকরা এবং বাংলাদেশে যারা পেপারস নিয়ে আটকা পড়ছে তারা সবাই আমরা প্রতি সেকেন্ডে একটা কি বলে একটা মানসিক চাপের ভিতরে আছে সাইকোলজিক্যাল প্রেশারটা সৃষ্টি করা হইতেছে একবার স্টাডি করে করা হচ্ছে যে কারণে আজকে কিছু কথা প্রথমে আসি বাংলাদেশে কিছু পত্রিকার ভিতরে লেখছে কিছু টিভিতে এখানে অনলাইনেও দেখছি আবার কোনো বাংলাদেশের সংবাদপত্র টিভিতেও বলতে হচ্ছে ছয়শ বাংলাদেশেরই খুঁজতেছে প্রশাসন ভাবটা এরকম যেমন ছয়শ বাংলাদেশি ক্রিমিনাল ইটালির পুলিশ উইঠা পুইরা লাগছে তাদের খোঁজার জন্য প্রকৃতপক্ষে কিছু কিছু পত্রিকা আছে যেমন আমাদের অনলাইনেও যেমন কিছু কিছু পত্রিকা আছে বুঝা না বুঝা আর্টিকেল করে তারপর কিছু সরকারপন্থী কিছু সরকারের বিপক্ষে কিছু ডানপন্থী কিন্তু বামপন্থী কিছু মধ্যপন্থী এ পত্রিকার ক্যাটাগরি থাকে ঠিক ইটালিতে কিছু কিছু পত্রিকা আছে কট্টর ডানপন্থী বিদেশিদের বিপক্ষে অ্যালার্ম জাতীয় খবর প্রচার করবে আবার এই সাংবাদিকদের সাথে আমরা যারা কথা বলি কিছু বুঝা কিছু না বুঝা এমন শব্দ উচ্চারণ করি বা এমন কিছু ইনফরমেশন দিতে যাই দিতে যাই মনে করেন সরকারের বিপক্ষে পরে সেটা যায় রাষ্ট্রের বিপক্ষে পরে টোটাল নাগরিকের বিপক্ষে চলে যায় আর সেই ছয়শো কোথায় থেকে আসলো প্রথমে আমাদের কমিউনিটির দু একজন নেতৃবৃন্দ বলছে বাংলাদেশে ছত্রিশ আউরো থেকে পঞ্চাশ আউরোর ভিতরে ফল সার্টিফিকেট পাওয়া যায় ফলে হেডলাইন কি বাংলাদেশ থেকে ফল সার্টিফিকেট কেনা যায় যে সার্টিফিকেটের কথা বলা হচ্ছে সেই সার্টিফিকেট না ইটালি গভর্নমেন্ট চাইছে দিতে হবে না বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের বলছে এটা যাওয়ার সময় এটা প্রয়োজন হবে এটা ব্ল্যাক মার্কেট সৃষ্টি করছে যে এটা নিয়ে যাইতে হবে এটা টোটাল ব্ল্যাক মার্কেট এই সার্টিফিকেট ইটালি গভর্নমেন্টের চায় নাই সুতরাং সেটা ফলস না জেনুইন এটার সাথে কোনো প্রকার ঘটনা সম্পৃক্ত না তবে পলিটিক্যালি ব্যাপারটাকে বাংলাদেশ কমিউনিটিকে কালার করার জন্য কট্টর ডানপন্থীরা পত্রিকার হেডলাইনে নিয়ে আসছে অর্থাৎ বাংলাদেশিরা বিপজ্জনক একটা ইটালিয়ান সেন্টিমেন্ট ক্রিয়েট করেছে ফলে গভর্নমেন্টের মন্ত্রণালয়ের থেকে তার এই সেন্টিমেন্টকে কন্ট্রোল করার জন্য তিনি বাঙালের উপর দেওয়া আমাদেরকে পাঠার বলি না কি বলে মনে করেন সেই ধরনের একটা ঘটনা আমাদের সাথে ঘটাই দিছে যে আমরা সব কন্ট্রোল করছি টোটাল পলিটিক্যাল একটা বিষয় এটা ছয়শ সংখ্যা কোথায় থেকে আসলো একটা পত্রিকায় লেখছে যেহেতু কিছু কিছু লোক ট্রিটমেন্ট কি বলে টেস্ট করা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে যারা টেস্টে যাচ্ছে সেখানে লেখা আছে আপনি কতদিন আগে আসছেন বাংলাদেশ থেকে আসছেন কিনা অনেকে বুঝার লেখছে বাংলাদেশ থেকে এখন আসছে কেউ না বুঝেও লেখছে আচ্ছা মনে করি সবাই বুঝেই লেখছে যে টেস্ট যেখানে লেখা আছে যে আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি এরকম একশো লোকের টেস্টের ভিতরে প্রায় ফর্টি পারসেন্ট ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট লোকের পজিটিভ পাওয়া গেছে এখন প্রশ্ন তাহলে এই যে তেরোশো লোক আসছে এই তেরোশো লোকের ভিতরে ছয়শো লোক তো পজিটিভ হবে ওই রেশিওর উপর আসছে ছয়শো লোক পজিটিভ হবে তাহলে এই ছয়শো লোকটা খুঁজা বাইর করে আনলে এরা যদি ইটালিতে ছড়ায় যায় তাহলে তো টোটাল ইটালিতে লোকটা ছড়াই যাব যেমন এর আগে হয়েছে এই হলো ছয়শো লোকটা খুঁজতেছে এরপর আসলে কি হলো রেসিডেন্স ফলস ধর্ব আসল বিষয়টা হলো কি যদি অ্যাকচুয়ালি ওই লোকগুলা কি ইনফরমেশন চায় সাধারণত পুলিশ কোথায় যাবে তার যে একটা অ্যাড্রেস দেওয়া আছে উনি সৌজন্য রিনিউ করার সময় যে রেসিডেন্স নিছে ফলস রেসিডেন্স হিসাবে যে একটা আওয়াজ উঠাইছেন এইটাও একটা অপপ্রচার রেসিডেন্স তার ফলস না 
যেটা আমরা সব সময় বলছি আন্দোলনে আসেন সৌজন্য রিনিউ করার জন্য রেসিডেন্স কারা থেকে খরিদ করতে যায় না আসেন আমরা চাপ সৃষ্টি করি আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে সৌজন্য রিনিউ করি তখন আমাদের কথা কেউ শোনেন নাই তারপর আমরা আন্দোলন কথা বললেই বলেন এই যে এক ধামদা এই আন্দোলন করে আরও খারাপ করতেছে কিন্তু এখন যারা পয়সা দিয়ে রেসিডেন্সগুলো কিনছেন এখন যে ওই জায়গায় কি আপনাকে পাচ্ছে না আর পত্রিকায় আসতে আসতে ফলস রেসিডেন্ট এখন আপনারা কি বলবেন ফলে যার যার আইডিওলজি তার তার কাছে রাখেন কখনোই মুভমেন্টের বিপক্ষে কথা বলতে যায় না আপনি যদি প্যাসিফিক কি বলে এটাকে শান্তিপ্রিয় লোক হন আপনি মিছিল করবেন না মিটিং করবেন না আপনি আপনার ভাষায় প্রতিবাদ করেন আমরা লেখছি কেউ ভাষণ দেওয়া প্রতিবাদ করে কেউ কাগজ দেওয়াকে প্রতিবাদ করে এক একজন এক একজন প্রতিবাদের ভাষা বাস অসামাজিক না হইলেই হইল এবার এই ছয়শের ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন কোথায় থেকে আসছে এই ঘটনাটা সুতরাং এটা নিয়ে কেউ আলারাম দেবেন না কেউ বলবেন না যে বাঙালি ছয়শো খুঁজতেছে দলে তাদের অ্যারেস্ট করব এগুলো ফলস ইনফরমেশন দেওয়া হইতেছে এবার আসি কিছু কিছু জায়গায় আসছে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত লকডাউন ইটালিতে ব্যাপারটা তা না ব্যাপারটা তিন ধাপে আসে আমরা এখন তৃতীয় ধাপে আসছি পনেরোই জুনে পনেরোই সরি পনেরোই মে গেছে সেকেন্ড ধাপ পনেরোই জুন পনেরো জুলাই দুই মাস পর পনেরোই জুলাই তো হবে ডেডলাইন এই তৃতীয় ধাপ শেষ হয়ে যাবে তবে যেহেতু এখনও পর্যন্ত এই করোনা ভাইরাসটার মূল সমস্যাটা শেষ হয় নাই কিছু ডাক্তার বলছে ভাইরাস আছে ইটালির কিছু বলছে নাই কিছু বলছে আবার অক্টোবরে শুরু হইতে পারে এটা তাদের যারা এই ব্যাপারে এক্সপার্ট তারা বলতে পারবে আচ্ছা ফলে সরকার চিন্তা করতেছে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে একত্রিশ ডিসেম্বর পর পুনরায় তৃতীয় ধাপের থেকে আবার যাবে অর্থাৎ পনেরোই জুলাইতে যাওয়ার পর বলতে পারবে কোন দিকে যাচ্ছে কারণ পনেরোই জুলাইটা হইলো তৃতীয় আমরা তৃতীয় ধাপে আছি চতুর্থ ধাপে এখন যাবে কবে যাবে এনিওয়ে সেটা তাদের টেকনিশিয়ান যারা আছে অর্থাৎ স্বাস্থ্য ডিপার্টমেন্ট যদি বলে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও বাড়াইতে হবে তো বাড়াবে আর না হইলে এটা উড্র হবে এখানে কি বলে অ্যালার্ম দেওয়ার তো কোনো বিষয় দরকার নেই ইটালির প্রধানমন্ত্রী নাকি বলছে বাংলাদেশিরা জীবাণু বোমা আর ইটালির প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে যে চাকরি করে এ ওইরকম কোনো ইরেসপন্সিবল কথা বলবে না আমাদের দেশের মতন রাজনীতিবিদ না যারা যেমন চলে এটা কয়ে দিল এখানকার যারা রাজনীতি না বুঝলেও তারা শিষ্টাচারটা বোঝে সুতরাং এটা কারো দ্বারা সম্ভব না আপনি আবার বলছি প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা একেবারে ন্যূনতম মনে করি ইউনিয়ন লেভেল ওয়ার্ড লেভেলের মিউনিসিপ্যাল লেভেলের একজন যে মেম্বার তার মুখে এরকম কথা আসবে না সুতরাং এই ধরনের বাজে কথা বাজে মন্তব্য করা মানে কি বলে অযথা প্যানিক এবং অ্যালার্ম সৃষ্টি করবেন না হাতে ধরি পায়ে ধরি আপনাদের কাছে এবার আসি আজেল কেন দশ এবং সতেরো তারিখে জুম্মার নামাজটা বন্ধ রাখতে বলছে টেনশন মসজিদ বন্ধের কথা বলে নাই গত শুক্রবার দিন দশ তারিখ এবং আগামী সতেরো তারিখে জুম্মার নামাজটা টেনশন আবার বলছি জুম্মার নামাজটা হলে পড়তে না করছে তাহলে জুম্মার নামাজ হলে পড়ার সাথে হলের মিটিংও একই বিষয় অর্থাৎ বলতেছে বাংলাদেশ কমিউনিটির যেহেতু এরকম একটা ঘটনা ঘটছে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করি যাতে দুইটা জুম্মা আপনারা বদ্ধ জায়গায় না পড়েন কারণ বদ্ধ জায়গায় হইলে বিষয়টা ইসের ভাইরাসটা সরাইব তাড়াতাড়ি এই ওনারা রিকোয়েস্ট করছে এতে প্রচুর মসজিদ তাদেরই আপিল রাখছে আমরা নিজেরও প্রচার করছি বন্ধ রাখার জন্য অনেকে রাখছে অনেকে রাখে না যিনি রাখেন না এটা তার দায়িত্ব বহন করে আগামী শুক্রবার সতেরো তারিখ তারা বন্ধ রাখব কি না সেটা আমি আবার বলবো যেহেতু তারা একটা রিকোয়েস্ট করছে তারা টেকনিশিয়ান অর্থাৎ তারা এক্সপার্ট এই ব্যাপারে বলছে যে বদ্ধ জায়গায় আপনারা গ্যাদারিংটা দেবেন না সেই গ্যাদারিংটা ধর্মীয় হইতে পারে সেই গ্যাদারিংটা সঙ্গীত হইতে পারে অ্যাটেনশন তাদের কথাটা নামাজের উপর না তাদের কথাটা যেহেতু সবাই শুক্রবার দিন নামাজে যায় সুতরাং তারা বলছে নামাজটার ভিতরে আপনারা রাখেন না কারণ অন্য অন্য প্রোগ্রাম তারা হচ্ছে না এই কারণে যে খোলা জায়গা এটা রাখবেন না এটেন সরি বদ্ধ জায়গায় আলো তাদের আপিলটা হয়েছে বদ্ধ জায়গায় সুতরাং আমি আজকেও বলবো যে আপনারা সতেরোই জুলাইতে সমস্ত মসজিদ কমিটি বিবেচনা করবেন যাতে বদ্ধ জায়গায় নামাজটা না পড়ানো হয় এবার আসেন বাংলাদেশের ফ্লাইট কত দিনের বন্ধ করা হয়েছে কেউ বলে অক্টোবর কেউ বলে নভেম্বর আদিরিত্যুর এক জায়গায় লেগছে মার্চ দুই পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে সমাজোগ সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ এই তথ্য কারা পায় কোথায় পায় আল্লাহ মালুম আল্লাহ মালুম জানি না না রে ভাই মাত্র এক সপ্তাহের জন্য একটা নোটিশ হয়েছে সেটা সর্বোচ্চ একুশ তারিখ পর্যন্ত আমার ধারণা সর্বোচ্চ একুশ তারিখ পর্যন্ত হয়তো বিবেচনা করতে পারে 
বাকি যারা বাংলাদেশে সৌজন্য ভ্যালিড নাই রিসিবুতা আছে রিসিবুতা নাই ফ্যামিলি ভিসা ব্লক হয়ে গেছে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে যারা ফিরত গেছেন এটা আমার বিশ্বাস আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতেছি আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করতেছি বিশেষ করে সকলের জন্য সৌজন্য বাস্তবায়ন কমিটির পুরো আহ্বায়ক কমিটিটা উইঠা পুরা লাগছে যেই বিষয়টা মোকাবেলা করার জন্য যারা খুব খুশি হয়েছেন এয়ারপোর্ট থেকে বাংলাদেশে ফেরত দিয়ে দিছে একশো ষাট জন বাংলাদেশিকে যারা খুব খুশি হয়েছেন তাদেরকে বলতেছে এই যে লোকটি যে ফেরত পাঠাইছে প্রথম প্রশ্ন লোকটি তো বাংলাদেশে তাদের কারো পজিটিভ নাই দ্বিতীয় প্রশ্ন পজিটিভ হইলেও তার ইটালিতে এন্ট্রি হওয়ার রাইট আছে কারণ তারা ইমিগ্রেন্ট তারা এখানে চাকরি করে তারা বেতনের থেকে স্বাস্থ্য খাতে পয়সা দেয় তারা ব্যবসা যে রেদ্দিত ঘোষণা করে স্বাস্থ্য খাতে পয়সা দেয় তাদের ওই পয়সা দিয়েই আমার মতন যারা কোনো কাম করি না চিকিৎসা ব্যয়বহন রাষ্ট্র বহন করে ওনারা ট্যাক্স দেয় বিধায় আমরা চিকিৎসার সেবা পাচ্ছি এই যে কোভিডের টেস্ট করতেছেন না ফ্রি এই পয়সাটা ওই যে বাংলাদেশে যে লোকটা আটকা পড়ছে না ওদেরও হক এবং ওরা পেমেন্ট করছে সুতরাং প্লাস না মাইনাস না নেগেটিভ না কি এটার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই রাষ্ট্র তাকে ফিরত পাঠাতে পারবে দন্তার নয় কারে না একেবারে না আইনে কোথায় বলে না পাঠাতে পারবে প্রথমত অন্যায় করছে তাদের টেস্টই করে নেই পজিটিভ না নেগেটিভ দ্বিতীয়ত অন্যায় করছে পজিটিভ হইল ইটালির সাংবিধানিকভাবে তাদেরকে পাঠাতে পারবে না আইন না সাংবিধানিকভাবে ইটালিতে এই কথাটা আছে ইন ইতালিয়া নন্দ নন্দেবে মরির এ নেসু ন পেরিল ত্রাত্তামেন্ত চিকিৎসার সেবা না পাইয়া ইতালি থেকে মরতে পারবে না এটা ইতালি সাংবিধানিকভাবে ডিফেন্স করা তার টেরিটোরিতে সুতরাং এইটা যেটা হয়েছে এটা রাজনৈতিক ঘটনা হয়েছে আমরা ইন ক্যাপাবেল ছিলাম না এটা ফেস করার জন্য কেউ সময় পায় নাই কেউ এটা হয় নাই আমি মনে করি আমাদের সবার ব্যর্থতা ডিপ্লোমেট থেকে শুরু করে আমাদের সবার যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি যে আমি ইনফরমেশন পাইছি ফ্লাই মানে ব্যাক করার মাত্র তিরিশ পঁয়ত্রিশ মিনিট আগে মাত্র ওই সময় আমার কাছে যে ইনফরমেশন আছে অলরেডি পাসপোর্টের ডিপার্চার তারা মারছে অলরেডি এর অর্থাৎ এই না যে আমার কাছে দেড়টা বাজে খবর আসলে আমি কী করে ফেলতাম তা না তবে বাস্তবতাটা হইল এটা তারপরও তাদেরকে যে ব্যাক করাইছে এই বিষয়টা হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড অবৈধ আমরা তাদের পক্ষে কথা বলবই এবার আপনারা যারা আমার গালাগালি করতেছেন বিশেষ করে কি জনতার মঞ্চ তারপরে কি এই কি সোলাইমান তারপরে আছে ইউরোপের হালচাল তারপরে আছে আবার কি মূর্তু যা মূর্তি যেটা মহিলা নাম এই এরকম বিশেষ বিশেষ আইডি ফাইডি যারা ব্যবহার করতেছেন এর ভিতরে আছেন আমি খুব ধরতে পারছি এই আমার আমার বিপক্ষে একজনে পোস্ট করতেছে এই সতেরো তারিখের বিপক্ষে তার বিষয়গুলোকে সে শেয়ার করতেছে সুতরাং বোঝা যায় অ্যাঙ্গেলটা কোনটা ওইটা তারপরও ভাই আপনি ডিরেক্ট বলেন বাজে কথা বলেন কি বলে ফেক আইডিটা বলেন ফেস দিয়া বলেন আমার এটা মাথা ব্যথা না সেটা আপনারা দুই তিন বছর যাবতীয় দেখতেছেন আমি ফেসবুক ওপেন বলি আপনার যা মন চাই আপনি করেন আপনি যা মন চাই আপনি বলেন এটা আমাদের কিছু আসে যে না সুতরাং আমরা ডিফেন্স করব যারা বাংলাদেশে আছে যারা রাস্তায় আছে যারা ইটালিতে আছে সবার জন্য যে বাংলাদেশি ইটালিয়ান তার জন্য যার সৌজন্য নাই তার জন্য যার সৌজন্য আছে তার জন্য আমরা এই যে দেখেন এখন ছয়শো লোকের যে সমস্যাটা রেসিডেন্সের ব্যাপার তাহলে বসেন যে লোকের সৌজন্য আছে আপনি ভাবছেন আপনি বিপদের বাহিরে না যে কোনো সময় আপনি বিপদ হইতে পারে তা আমি লিখছি যে কোনো সময় আপনি সৌজন্য নিতে পারে একজন আমাকে জ্ঞান দিছে যে আপনি খুব ভালো জানেন যে ক্রাইমের সাথে জড়িত না হইলে আপনারা নিবে না প্রশ্ন আমি রেসিডেন্স এখানে রয়েকে আমি দেশে গেছি আট মাস পরে সে আমার রেসিডেন্স নাই এই কারণে আমার সৌজন্য ক্যান্সেল করছে আমি কি ক্রাইম করছি অথবা আমি যেই বাসায় থাকি সেই বাসার অ্যাড্রেস পুলিশ মানে না বা মিউনিসিপালিটি আমাকে রেসিডেন্স দেয় না আমি বাধ্য হইতেছি ব্ল্যাক মার্কেটে যাওয়ার জন্য তা আমি কি অপরাধ করছি তা আপনি আইন করবেন আমার বিপক্ষে আবার আমারই বলবেন যে আমি অপরাধী না এটা যাই তারপরও উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফুল রেসপেক্ট যারা খুব শান্তিবাদী ওম শান্তি পুরো পিচ আমি তার বিপক্ষে না তাদের আইডিওলজির বিপক্ষে না যে আমি সকাল আটটা বাজে উঠবো আমি কাজে যাব তারপরে বিকালবেলা আমি ফিরবো তারপর কি বলে আমি মিছিল মিটিং আমার কিছুর দরকার নাই আমি দুইটা ফিল্ম দেখলাম সুন্দর এই খুব ভালো একটা জিনিস আমি ফেসবুকে লিখে দিলাম 
এই সুন্দর আইডিওলজি প্রকাশ করলাম ভাই এরকম না যে আমি আপনার বিপক্ষে বা আপনাদের বিপক্ষে অবশ্যই এটা আপনার একটা জীবন আপনার একটা ঈশ্বর আপনি ডানে নাই বাবে নাই সমাজের কোনো কিছু দরকার নাই আপনি আপনার জায়গায় আছেন আপনি পনেরোশো টাকা বেতন পান এক হাজার টাকা কি কয় সাতশো আটশো টাকা ভাড়া দিয়ে থাকেন আপনি একটা ওভার স্মার্ট লাইফ ব্যবহার করেন এই আমরা ভাই না এই যে আমি এখন যে বসে রয়েছি না একা মজার ব্যাপার বুঝতে পারতেছেন কিনা কে জানে আমি ফলোরে লেটকি দিয়ে বসে কথা কইতেছি কোনো চেয়ারও নেই টেবিলও নেই আমার সামনে একটা ডাব্বার ভিতরে এই মোবাইলটা আটকে দিয়ে রাখছি এটা এটা আমার একটা লাইফ এইভাবে আমি চলি এর অর্থাৎই না যে আপনি যারা টাই কপি করা পড়ছেন আমি তার বিপক্ষে তা না তো সুতরাং ভাই যার যার আইডিওলজি তার তার কাছে রাখেন উই উইল বি ডিফারেন্স দোজ ও আর ইন বাংলাদেশ দোজ ও আর ইন কামিং নো ইন রাস্তায় আসতেছে কেউ ডুমকি মেরে আসতেছে কেউ যা এর অর্থাৎ এই না এ আমরা দালাল আমরা এদের পক্ষ নিতেছি না ওই লোকটা রাস্তায় আছে অবশ্যই তার ডিফারেন্স দেবো আপনি কি মনে করেন যে একটা লোক জাহাজে উঠছে টিকেট ছাড়া তারপর জোরে পাইতে ফেলাই দেবো একশোবার তার ডিফেন্স দেবো পাইতে ফেলাই দিয়ে দেবো না এর অর্থাৎ এও না যে আমি সব যাত্রীকে বলি আপনি টিকেট ছাড়া জাহাজ ওঠেন উইঠা পড়ছে সমস্যা হয়েছে সমাধান করতে হইব তাকে কাইটা ফলায় না মাথা কাইটা ফলায় মাথার ট্রিটমেন্ট না মাথার রাইখা মাথার ট্রিটমেন্ট করতে হইব এটা আমি বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি বাকিটা আপনাদের ব্যাপার অবশ্যই এর অর্থাৎ এই না যে আমি খুব ভালো বুঝি আপনারা সবচেয়ে ভালো বোঝেন আমি এটা অস্বীকার করি না যারা সকাল আটটা বাজে ঘুমের তিন টাকা ডিউটিতে যাবেন আবার বিকাল পাঁচটায় ফিরবেন বা সাতটা ফিরবেন তাদের দুনিয়ার কোনো কিছু দরকার নয় আপনার জগৎ আপনি আমি বলি না যে আপনার আপনি আমাদের আইডিওলজির সাথেই হবেন আমি অবশ্যই আপনার লাইফকে সম্মান করি তবে যারা আই ইসের কী বলে আন্দোলনের বিপক্ষে কথা বলতেছেন হয়তো ভাই আবার বলতেছি এটা আপনাদের বিষয় এই আপনারা কেন বলেন আমরা কন্টিনিউ করব যারা ডেমনস্ট্রেশনকে গালাগালি করেন বা গালি দিতেছেন এটা আপনার আপনার আইডিওলজিতে আপনি ওই জায়গাটায় ব্লক আমি মনে করব যে আপনি একটা ব্লকিংয়ের ভিতরে আসেন আপনি যখন বাহিরে দেখবেন আরেকটা জগৎ একটা কথা যাই না রাখবেন অ্যাকুয়ারিয়ামের ভিতরে যে মাছটা রাখা হয় সেই মাছটার খাবারের সমস্যা নাই বাঁচার সমস্যা নাই ওই যিনি মাছটা পালে তিনি খাবার দেয় পরিষ্কার করে পানি বুদ্ভুত করে পূর্ণ করে ওর কোনো অসুবিধা নাই ওইটা একটা জীবন ওই মাছটাই যদি আপনি পানিতে ছেড়ে দেন নিজের কষ্ট করে খাইতে হবো দৌড়াইতে হবো বড় মাছ হয়তো আক্রমণ করব চিবিদা ভাগবো দিকরা ভাগবো ওইটা আর একটা জীবন দুটোই জীবন আপনি যদি মনে করেন একুইরিয়ামে আপনাকে কেউ রাখবে আপনাকে খাবার দিবে আপনি তারান টারে থাকবেন থাকেন আপনার না করে নেই ভাই আমাদের জীবন ব্যবস্থা আমরা ওই খালেটিতে যাবো ডুব দিমো আরেক মাসে দৌড়াইবো আরেক মাসে চিবদা যাবো সহজ বাংলাটা আমি বুঝেলাম সুতরাং কি বলে ডেমনস্ট্রেশন মুভমেন্টের বিপক্ষে যারা যে বুর্জুয়া সমাজ কথা বলেন যেই কি বলে আর কি নিজের স্বার্থ জন্য যারা কথা বলেন কি বলবো বলার ভাষা নাই সরি এই আমার প্রসঙ্গটা বাইরে চলে যায় আমি দুঃখিত এই ব্যাপারে ফ্লাইট কতদিনের বন্ধ হয়েছে বলছি মাত্র সাত দিনের অফিসিয়ালি সেটা সর্বোচ্চ একুশ তারিখ হইতে পারে আমরা প্রাণ চেষ্টা করছি আপনারা ফিরবেন কারণ আমরা যে মামলা করতেছি সরাসরি মামলা এটা আমরা ইটালিতে কাজ করছি আমরা বলতে যারা যে ভাই বোন বাংলাদেশে আছেন কাজ করছেন আপনার ত্রিদেশি সীমা আছে কোয়াত্তর দেশি সীমা আছে আপনার কাজ সেন্টার গ্যারেশিয়ন আছে আপনার টি এফ এর আছে আপনার সমস্ত অধিকার এখানে রয়েছে আপনি পেমেন্ট আপনার যেই বুঝতে বাগায় যেই ইসে আর কি যে গভর্নমেন্ট যে ট্যাক্স টাই কাইটা নিছে সেটা আপনার চিকিৎসার জন্য নিছে বাংলাদেশ আপনি পজিটিভ মরে যাবেন আর টাকা দিছেন এখানে তো আপনার চিকিৎসা হইব না মানে কি এটা হলো আমাদের বিষয় এবার যারা বলতেছেন না তারা রোগ নিয়ে আসবো কেন ভাই আপনি ঘর থেকে বাইরে হয় না তারা আসার দরকার তার রাইট আসে যে আসবে এটা আমরা মনে করি এইভাবে তবে যারা আসবেন অবশ্যই তার দায়িত্ব পালন করা উচিত আপনি যখন আপনার রাইট চাইবেন তখন আপনার ডিউটি আছে সেটা আপনার পালন করা উচিত যারা আসবেন আমি লোকমান ভাইয়ের প্রস্তাব এবং কিবরা ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে আমরা অলরেডি লিখিত প্রস্তাব দিচ্ছি যারা আসবেন চোদ্দ দিন বাংলাদেশে কোয়ারেন্টাইন না কি বলে ওইখানে থাকবেন চোদ্দ দিন পর আপনি এয়ারপোর্টে আসবেন এয়ারপোর্ট থেকে আসার পর আবার ইটালিতে যখন আসবেন এখানেও চোদ্দ দিন থাকবেন আমরা এই প্রস্তাব দিচ্ছি যে সুতরাং আপনার রাষ্ট্র না বাংলাদেশ না ইটালি কোনো রাষ্ট্রই এই মানে এই রোগটা খুব বেশি সরাই যাবে এরকম হবে না দুই জায়গায় আপনারা কন্ট্রোল করেন এটা আমাদের প্রস্তাব লিখিত কালকে আর একই সাথে বলবো যারা যাদেরকে বাংলাদেশে পাঠাই দিছে আবার বলতেছে যাদেরকে বাংলাদেশে পাঠাই দিতেছে পাঠাই দিছে আমার কাছে আট দশটা পেপার আসছে যারা কি বলে এটাকে পেনাল্টি শ্যুট করবেন অর্থাৎ আপনার ক্ষতিপূরণ দাবি করবেন আপনারা আপনাদের নাম এবং ডকুমেন্টসটা টেলিফোন নাম্বারটা আমাদের কাছে পাঠাই দেন আমরা অর্গানাইজেশন থেকে যেটা করতেছি সেটা করতেছি হলো এটা 
টোটাল সিস্টেমটার বিপক্ষে আমরা মামলা শুট করতেছি আমরা বাদী হচ্ছি সিস্টেমটার বিপক্ষে কে ইল রিসপিনজিমেন্ট তো দা লাই ইতালিয়া ই আইসিতে দিদল বাংলাদেশ কে রেগুলারমেন্টে বিভিন্ন ইতালিয়া আন্তি কনস্টিটিউশনাল একেবারে সংবিধানের বাইরে আইনের বাইরে মানবিক কারণের বাইরে সর্ব বিষয়ের বাইরে এয়ারলাইন্সের সাথে আমরা ই করব শুট করব ইসার কিন্তু এটা হলো আমরা বাদী হচ্ছে সিস্টেম কিন্তু আমরা ওই সেক্টরের বাদী না যে আপনি আমার টাকা দেন আমার সাথে তো অন্যায় করেন আমার টাকা দেবে কেন সুতরাং যারা ভর্তুকিটা নিতে ইন্টারেস্টেড আমি আবার অনুরোধ করব যে আপনারা আমাদের যে ইমেলটা দেওয়া আছে ইমেলের ভিতরে আপনাদের ডকুমেন্টসটা পাঠাই দেন এবং আপনারা শুধু এতটুকু বললেই মানে পাঠাই দিলে আমরা বুঝবো যে আপনারা পেনাল্টি শুটের বাদীর বাদী পক্ষতে আপনারা আসতেছেন আপনাদের পেনাল্টি নেওয়ার জন্য এই হলো ব্যাপারটা এবার আসি সতেরো তারিখের সমাবেশটা কেন গুরুত্বপূর্ণ সতেরো তারিখের সমাবেশটা কেন গুরুত্বপূর্ণ অনেকে বলতেছেন ভাই মসজিদের নামাজ বন্ধ করতে বলা হচ্ছে আপনি বলতেছেন আবার আপনি দ্বিমুখী কথা বলতেছেন সতেরো তারিখের ডেমোনস্ট্রেশন আরে ভাই সতেরো তারিখের ডেমোনস্ট্রেশনটা হইলো খোলা মাঠে আর মসজিদ বা একটা অনুষ্ঠান গানের অনুষ্ঠান যেটি হোক সেটা একটা ইনডোরে ইনডোরটার বাইরে বলতেছে ইনডোরের ভিতরে থাকে না খোলা মাঠে সতেরো তারিখের ডেমোনস্ট্রেশনটা এই কারণে খুব ইন্টারেস্টেড আমরা যদি মনে করি যে দুই হাজার লোক এখানে উপস্থিত হই আবার বলতেছি সংখ্যাটা দুই হাজার লোক যদি উপস্থিত হই দুই হাজার লোক যদি এক মিটার এক মিটার দূরে দাঁড়ায় এই যে একটা ডিসিপ্লিন সেখান থেকে যদি আমরা একটা আওয়াজ দিই আবার বলছি আমরা নামাজ পড়ব জুম্মা যেহেতু অবশ্যই মসজিদ বন্ধ হয়েছে সেই কথা কমু যারা বলেন যে মসজিদের কথা কওয়া যাবে না কবরস্থানের কথা কওয়া যাবে না বাংলাদেশে যারা আটকা পড়ছে তাকে কথা কওয়া যাবে না রেসিডেন্সের কথা কওয়া যাবে না ইটালিয়ান যাকে পাসপোর্ট সিজ করছে বা পাসপোর্টের ডেট হইতেছে সেই কথা কওয়া যাবে না শুধু সজনের কথা কওয়া যাবে ভাই এটি আপনারা আপনাকে ফেসবুকে বললেন মাঠে না মাঠে আমরা নামব জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেই সমস্যা সমস্যার অধিকারের কথা আমি বলবো সুতরাং সতেরো তারিখে যারা আসবেন আমাদের ওয়ান টাইম যায় নামাজের ব্যবস্থা থাকবে যারা নামাজ করবে মুসলিম ভাইদের জন্য বলতেছি ভাই বোনদের জন্য বলতেছি অন্য ধর্ম তারা তার নামাজ করবেন না তবে আমাদের নামাজ যায় নামাজের ব্যবস্থা থাকবে ওয়ান টাইম অজু করে আসবেন যদি সম্ভব হয় পাতলা একটা ছাতি নিয়ে আসবেন যে দুই টাকা করে পাওয়া যায় কারণ রুদ্রের ব্যাপার আমরা যদি ছাতি ব্যবহার করি একটা ছাতি থাকলে আরেকটা ছাতি থেকে এমনি এক মিটার দূরে ওকে টোটাল প্রস্তুতি নিয়ে যদি যাই এবং সেখানে একটা আলোচনা করা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলবো যদি সম্ভব হয় ব্যাগে করে একটা একটা বালিশ আর একটা চাদর নিয়ে আসবেন কারণ দুই হাজার লোক হইলে তো আমরা বসলাম এই যে বসলাম আজকে শুক্রবার দিন এখানে থাকুক শুক্রবার শনিবার রবিবার সোমবার দিন আপনার মন্ত্রী আমরা তিন মন্ত্রণালয়কে ডাকাইছি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয় এখানকার কাজের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সৌজন্যের জন্য তিনটা সাথে এইমসকে বলছি ট্যাক্স বিষয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি করতেছে সেটার জন্য এই মেয়রকে বলছি এটার মিডিয়া করার জন্য যে আপনি উপস্থিত থাকে এটা করবেন আমরা সেখানে যদি এই অবস্থাটা সৃষ্টি করতে পারি এবং এর কোমো স্টাডি করা হচ্ছে যে নিজেদের ভিতরে হয়তো অনেকে আপনারা জানেন হ্যান্ডকাপ থাকে না যে একজন একজনের সাথে পিলার যে থাকে পিলারে হ্যান্ডকাপ দিয়ে আটকায় বসে থাকা যে এখন ভাঙ্গ পিলারও ভাঙ্গ কেমনে কি করবো অর্থাৎ আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য সতেরো তারিখের আন্দোলনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যদি আমরা সুস্থভাবে সেখানে থাকি একটা বিষয় আমরা কিন্তু একটা প্রমাণ করছি ইটালি গভর্নমেন্টের সাথে আমরা কিন্তু কি বলে এটাকে সমস্ত সংগঠনগুলো সমস্ত নেতৃবৃন্দ সবাই কিন্তু সহযোগিতা করছে বলছে টেস্ট করতে হইব লাইন আর লাইন এখন কি আর পারবো না যেমন আজকে কি বলছে সেদ্ধ শ্রেণীতে তিনশো দিয়া বলে যে আমরা পারতাম না তার মানে পার্টিসিপেশনটা এটাকে রিকাভার করা হচ্ছে যেই ভুলটা ছিল সেটা কিন্তু টোটাল কমিউনিটি রিকাভার করছে এবং আল্লাহর রহমত পত্রিকা এখন উল্টা লেগতেছে লা কমিউনিটি কলাব্রান্ত ত্রেষান্ত শেষ সান্তাগারে দেখ অনলা মিনিস্টার ছিলেন অর্থাৎ আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করতেছি তাহলে ঘটছে ঠিক একই কমিউনিটি যখন আবার ডেমোনস্ট্রেশনে যাবে তখন কি হবে একই আসবে তারা ডেমোনস্ট্রেশন করছে অনুমতি নিয়া নির্দিষ্ট দূরত্ব পালন করা তাদের যে অধিকার অধিকারের কথা বইলা গেছে তাদের দায়িত্ব তারা পালন করে আসছে এখন তাদের অধিকারের কথা তারা বইলা গেছে সুতরাং এই বিষয়টা আমরা মনে করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা এটার বিপক্ষে কথা বলতে চাচ্ছেন এটা তবে আমাকে পিকলো শাকিল একটা ই দিছে প্রস্তাব দিছে সেটা হইলো এইটা যে আঙ্কেল ভালো হয় যদি একটা বাউন্ডারি ফিতা করা হয় কেউ যদি যায় তাহলে টেম্পারেচার মাপা মাপিয়ার না পেয়ে প্রস্তাবটা সুন্দর তবে এটু করলে হলে আরও সুন্দর হবে পত্রিকা লেখবে হয়তো ঈশ্বর আর সতেরো তারিখের ডেমোনস্ট্রেশনটা আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে বহন করে অলরেডি তিনটা ন্যাশনাল পত্রিকায় আর্টিকেল অলরেডি করছে যে সতেরো তারিখে কমিউনিটি ডেমোনস্ট
এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবার আসি কি বলে বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কি এই সার্বিক পরিস্থিতিতে আমি মনে করি আমি এক্সপার্ট না আমাদের পরিস্থিতিতে প্রথম আমাদের সবার ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করা উচিত ঠান্ডা মাথায় আমরা কোনো স্ট্র্যাটাজও যদি দেই কোনো লাইভও যদি দেই কোনো খবরও যদি আমরা থ্রো করি সেটার ম্যারিট ডিমেরিট কয়েকবার চিন্তা করে এটা থ্রো করা উচিত আমরা যদি কোনো সাংবাদিকরে বক্তব্য দেই কোনো স্টেটমেন্ট দেই সেটার ম্যারিট ডিমেরিট চিন্তা করে সে বক্তব্যটা দেওয়া উচিত খুব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে খুব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে বিপদ আসবে এই বিপদের কারণে তো আত্মহত্যা করতে হইব না বিপদ আসবে এই বিপদের কারণে তো আমার ভাই আমার ছেলে সন্তানকে আমি নর্দমায় ফেলাই দিতে পারবো না সুতরাং আমাদের কাছে যে বিপদটা আসবে সেটাকে আমাকে সুন্দরভাবে ফেস করতে হবে এবার আসি আমাদের সৌজন্য যে বর্তমান যে আইনটা চলতেছে অনেকে প্রশ্ন করেন কয় তারিখ পর্যন্ত ভাই পনেরোই অগাস্ট পর্যন্ত সুতরাং এটা একটা টাইম আছে আমি যেটা অনুরোধ করব যে যদি জেনুইন মালিক থাকে আপনি জমা দেন যদি জেনুইন মালিক না থাকে তাহলে দুইটা দিন অপেক্ষা করেন অপেক্ষা করতে বলতে চাইতেছি আমরা কমপক্ষে এই ডেমনস্ট্রেশন সতেরো তারিখ এটা দেখি সতেরো আঠারো উনিশ যদি রাস্তায় আমরা অবস্থান করি অর্থাৎ দুই হাজার লোক যদি বসে ওয়েদারও ভালো আছে গরমের দিন ওইখানে যদি আমরা অবস্থান করলাম এবং আমরা যদি সোমবার দিন দেখি যে তারা নড়াচড়া দেয় না সেখানে যদি অনশনের একটা আওয়াজ দেওয়া হয় তারপরে তো প্রথমে বলছি আমি নিজেই অনশনে নাম দেব অর্থাৎ আমি অনশনে গেলাম এখন আমি মনে করেন অনশনে গেলাম আপনারা যদি দুই হাজার রাস্তায় থাকেন একটা রেজাল্ট প্রশাসনে দিতে হব এটার সাথে যারা গন্ধপান বা চোর দালালি ব্যবসা জড়িত হ্যান্ড ব্যবসা ব্যবহৃত কি কম আর কি করেন এটা রাজনৈতিক কারণে দুই চারজন লোক করতেছেন কখনো পক্ষে কখনো বিপক্ষে আমি আবার বলছি যে আইডিয়া বুঝা যায় কারা এগুলা করতেছেন তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই আপনারা করতে থাকেন আমি শুধু আপনাদেরকে বলবো যারা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসী যারা নিজেদের অধিকার নিজেরা নিতে চাচ্ছেন তাদের কাছে আপিল করব সতেরো তারিখ অংশগ্রহণ করুন এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখবেন যাতে বারবার একই কথা ওইখানে না বলতে হয় একটা টোটাল ডিসিপ্লিনের উপর একটা ডেমনস্ট্রেশন হবে দুই একটা বক্তব্য হইব টোটাল ইটালিয়ান ভাষায় অন্য আমাদের কোনো দরকার নেই প্রশাসনকে জানানো আমরা কেন আসছি আমরা কি চাই সুতরাং আমি সবার কাছে আপিল করব সতেরো তারিখের ডেমনস্ট্রেশনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নেন যারা বাংলাতে আটকা পড়ছেন ধৈর্য ধরেন যারা আসতে চাচ্ছে তারা আসতে পারবে না এরকম কোনো কথা আমাদের এখান থেকে বলা উচিত না একই বিষয় অনেক বাংলাদেশি ভাইয়েরা অলরেডি টিকিট কাটছিল দেশে যাওয়ার জন্য এই ফ্লাইটে যেটা ব্যাপ করাইছে তারা কিন্তু যাইতে পারতেছে না তাহলে সুতরাং এই ট্রান্সফার আসা যাওয়া যে শুধুই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তা না আসা যাওয়াটা কিন্তু অনেকে প্রয়োজনও নচেত এই মুহূর্তে ইটালির থেকে যারা বাংলাদেশে যাচ্ছে কি কারণে যাচ্ছে ফ্যামিলির প্রয়োজন বাংলাদেশ থেকে যারা এখন আসতে চাইতেছে কি কারণে আসতে চাইতেছে তাদের ডকুমেন্টসের ভ্যালিড শেষ হয়ে গেছে চাকরি চলে যেতেছে অনেকে বলেন না তারা কি বলে এখানকার করোনা ভাইরাস দেখে নিজেরে বাঁচানোর জন্য তারা পলাইছে এখন আসবে কেন হইতেও পারে দু একটা ঘটনা তা আমি যদি ভয় পাই আমার কথাটা হলো আমি যদি ভয় পাই একটা জিনিস একটা একটা অন্ধকারের ভিতরে আমি ভয় পাইলাম আমি উঠার দৌড় দিলাম মানে এটা আমার বাঁচার অধিকার আছে আমি ভয় পাইছি আমি তো পলাবো না একশো বার এরপর আলো আইসে আর দশজন লোক আইসে তখন আমি আসলাম এখন আমার যদি বলেন তুই অন্ধকারে ধরে পলাই গেছিস এখন আই লিখেন আরে ভাই তখন তো আমি একা ছিলাম ভয় পাইছি গেছি গিয়া এখন আপনার বোধ সেই জন্য আসছি এই ভয় পাওয়াটা তো আমার ন্যূনতম কি বলে এটা কি এই সহজ ব্যাপার এটা এটা ভয় পাইতেই পারে এটা ডিএনএ এর ব্যাপার না কি বলে আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারতেছি না ভয় পাইতেই পারি সেই ভয় পাইয়া আমি স্থান ত্যাগই করতে পারি আবার যখন ভয়টা কাইটা গেল বা যেখানে ভয় পাইয়া গেলাম সেখানে বেশি ভয় যদি হয় সেখান থেকে আমি আবার প্যাভিলিয়ন আসতে পারবো না এই যুক্তিগুলো কেন আমরা খারাপ করাবো এইটি আমার মাথায় ঢোকে না তারপর আমি বলবো যার যার আইডিওলজি তার তার কাছে আমরা ভাই কথার দীর্ঘায়িত করব না 
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে যেখানে যেই অবস্থার ভিতরে আপনার অধিকার প্রয়োজন আমরা সেগুলোর জন্য ফাইট দিতে চেষ্টা করব আমরা বিশ্বাস করি ডেমনস্ট্রেশন মুভমেন্ট মিছিল মিটিং সভা আপনার সরাসরি রেজাল্ট না দিলেও অর্থাৎ সরাসরি ফল যেটাকে বলে ফ্রুটস না দিলেও বীজ বোপন হইলেও এটা সত্য এরপর যদি ভালো কৃষক হয় সেখানেও যদি সুন্দর মতন পরিষেবা করতে পারে পানি দিতে পারে বৃক্ষ হবে আর পরবর্তীতে যদি ভালো ফরেস্টের হাতে পড়ে সেই বৃক্ষকে যদি লালন পালন করতে পারে তাহলে অবশ্যই ফল আসবে তো সুতরাং আমরা বীজের জন্য চেষ্টা করতেছি আমি এই কথা বলি না যে আমরা ফল দিতে পারবো তবে আপনারা যারা খুব ভালো কৃষক বলতে চাচ্ছি বা ভালোই ব্যাপার বোঝেন এই বিস্তার সাথে যদি একটু সহযোগিতা করেন আশা করি একটা ফল আসতে পারে ফল আমরা দিতে পারবো কি না জানি না আমরা সতর্ক থেকে যাবো বীজ বোপন করার জন্য ইনশাল্লাহ দেখা হবে সকলে সুস্থ থাকেন আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করব না ভুল ভ্রান্তি অবশ্যই হয়েছে অনেক আলোচনা এই শব্দে সেটা নিঃশর্তে ক্ষমা চাচ্ছি সকলে সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত